業界初6色ある表ソフトスピンファイヤーヤッスンも使っているラバーです。皆さんこんにちはワールドラバーマーケットの安です今回はワールドラバーマーケットパートナーの卓球丼さんに来ていただきました、はい、よろしくお願いします卓球丼さんはバック表ソフトのカットマンです、はいえー、今回もカットマンの動画コンテンツ、えー、撮っていきますのでよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、今回は誰でも簡単に切れたカットを持ち上げることができるコツをですねえー、一つ、えー、ご紹介したいと思います。はい。今回の動画はですね、えー、カット打ちが苦手な方、まあ、特に切れたカットがですね、どうしても持ち上がらない。そういうふうな、あのー、方はですね、初級者あるいは中級者の方ですね、はぜひ、あの、見て勉強してもらえればと思います。では今回ポイント一つ目なんですけれども一つ目は打点を早くすすることになります、えー、相手の切れたカットがですね、えー、向こうの方から飛んできます飛んできて、えー、切れてるカットがバウンドしますそのバウンドがですね、えー、台から出た直後ぐらいにラケットスイングをスタートする要はそこをこするというのがですね一、えー、つ目の大きなポイントになります。はい。えー、これはですね、ボールが上がってくる力を利用して、打点を早くして、切れたカットでも持ち上げやすくするというふうな意味があります。相手のボールがですね、落ちようとするとき、要はボールが切れてるわけですから、ラケットに当たると、ボール自体は落ちる力がある状態なんですけれども、ボールを落としてから上げようとするとものすごいパワーが必要になります。なので、通常はですね、あの、いいドライブを打とうとすると、やっぱりしっかり待って落としてやった方がいいんですけれども、今日お伝えしたいのは、もう本当に初心者、中級者の方が対象になりますので、誰でも簡単に上げたい。まずはミスを減らしたい。そういうふうな方がいらっしゃれば、落とすよりも先にですね、バウンドしてから上昇している力を利用してそれを擦り上げるようにしてもっと楽な簡単な楽にカットが持ち上がるような工夫をしてみていただければと思います。
。では、ポイント2つ目なんですけれども、ポイント2つ, 2つ目は、ラケット角度。これを台から見てですね、垂直にすることです。はい。要は垂直にすることで、ボールが来た時に、ボールの真後ろをですね、ちゃんとこすり上げましょう。ということになります。えー、これはですね、実際に私もレッスンで教えていることなんですけれども、えー、まあ特にレディースの方に教えているんですが、直角にこうやって立ててくださいという話をしてもですね、実際にこうドライブを打ってもらった時にはどうしてもこう被せてしまう人が非常に多くなる傾向にあります。なので、ぜひですね、自分でビデオを撮ってみていただいて、切れたカットを打つ時に、ちゃんと垂直の状態になってボールの後ろをこすっているかどうかそれもですね確認していただくのをワンポイントとなりますポイント3つ目ですポイントの3つ目は真上にスイングをすることですでこれはあのどう見ても当たり前のことなんですけれども実際にですねまあ私の生徒さんなり教えてみたところどうしてもですね切れたカットなのに後ろから前にスイングをしてしまう人がもう多々いますまあこれがほとんど落ちる原因なんですけれどもその場合バウンドして直後をですね、ラケットを垂直にしていただいて、もう、あの、あからさまにですね、頭の後ろに上げるぐらいのつもりで大丈夫です。まずは、垂直にして頭を後ろまでスイングをしてもらってですね、ボールを前に押し出すことをやめて、真上にスイングをする感覚をぜひつけていただきたいんです。もう、最近の方はもう本当にこうやって腰を回したり足を回したりでですね、前に振る傾向が強くなってますなので切れたカットにはどんどんどんどん弱くなってるはずなんですぜひこの垂直の打点の速いカット打ちでですね頭の後ろにつけていただいてボールを押さずに擦り上げるこの感覚を身につけていただければと思います
海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。